పరిశుద్ధ ప్రవాహిని అనే ఈ ఆధ్యాత్మిక భక్తి కార్యక్రమంకు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము రండి ఈ కార్యక్రమము చూసి దైవ ఆశీర్వాదాలు అందరికీ షాలోం చెప్పడం షాలోం 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 దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని సంగమా దేవుని బిడ్లారా మరి మీ అందరూ ప్రార్థించిన విధముగా మీ అందరూ తెలిసిన విధముగా మరి పాస్టమ్మ గారు మేము గత పన్నెండు రోజులు పన్నెండు రోజులా మొత్తం అమ్మ పన్నెండు రోజులు మరి ఎరుషలేము గుర్తుపెట్టిపోండి వాగ్దాన భూమి ఒకటి తర్వాత పరిశుద్ధ భూమి ఒకటి హోలీ ల్యాండ్ తర్వాత ప్రామిస్ ల్యాండ్ రెండు ఉన్నాయి కనుక మేము రెండు దేశాలు మొత్తం నాలుగు దేశాలు చూసి వచ్చాం దేవుని కుప్పను బట్టి నేను ఒకటి చెబుతున్నాను ఇదివరకు మాకు కూడా తెలియదు ఇదివరకు మనకు కూడా దాని గురించిన పెద్ద ఆసక్తి ఉండేది కాదు నువ్వు అమెరికా దేశం వెయ్యి సార్లు పో కానీ ఎరుసలేమును జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా చూడకపోతే అది అనేది కోల్పోతాం అంటే లిటరల్గా చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు ఒక వంద సార్లు ఎరుసలేము పో మారు మనసు లేకుండా ఉంటే పరలోకం లేదు అవును అర్థమవుతుందా నేను ఈ మాట ముందుగా చెబుతున్నాను ఎందుకంటే ఎరుసలేం అన్నది దేవుడు కోరుకున్నటువంటి ప్రదేశం హలలుయ్యా చూడు నూట ఇరవై రెండు కీర్తనలు ఏముందమ్మా ఆరో వచ్చినలో ఒక మాట ఉంది కదా ఎరుసలేము కోసము ప్రార్థించమన్నది అవునా చదువు మాట చదువు త్వరగా తీసిన వాళ్ళు అమ్మ ఎరుసలేము ఆ కోరుకు చేయుడి ఎరుసలేమ నిన్ను ప్రేమించేవారు నీ నగరులో క్షేమం ఉండును గాక ఆమె దేను స్తోత్రం కలుగును గాక హలలుయ్యా అందరి హలో జ్యోతి హలలుయ్యా ఎరుసలేము కోసము మనం ప్రార్థన చేయాలి ఇప్పుడు పాస్టమ్ గారు అన్ని వివరాలు చెప్పారు ఇది నిజంగా ఒక అద్భుతం ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అనుకుంటూ ఉన్నాం దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు నాకు తెలిసి దాని టికెట్ ఇరవై వేల అప్పుడు నుంచి నాకు ఒక అతను పరిచయం అన్న రండి అన్న రండి అడుగుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు నేను మరి విజయవాడ పోయినా లేకపోతే గుంటూరు పోయినా బ్యాంక్ పని మీద అక్కడ నా కోసం కాసుకొని ఉంటాడు అతను అంటే మనకు సంబంధించిన వారే అక్కడే తిరుగుతుంటాడు అనమాట నన్ను చూడటం పరిగెత్తుకుంటే వెనకాల రావటం అన్న రండి అన్న రండి అని అనుకోవటం ఏదో తీసేసాయి ఎందుకులే పోవటం అన్నట్టుగా పెద్ద ఆసక్తి చూపించాలా అయితే మొన్న రెండు వారాల క్రితం మూడు వారాల క్రితం అదే శౌరుబాబు గారు అని టీవీలో చూస్తుంటారు మీరు ఆయన మంచి వ్యక్తి తొంభై ఏడులోనే పరిచయం ఆయన మనకు స్కూల్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనే సంస్థ ద్వారా మనకు పరిచయం అయ్యాడు ఆయన ఫోన్ చేసి అయ్యా రెండు టికెట్లే ఉన్నాయి అంటే ఈ మధ్యలో మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఎరుసలేము వెళ్దాం అనుకున్నటువంటి ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో రండి రండి అంటూ ఉండేవాడు అని ఇప్పుడు పోతున్నాం అయితే మొన్న ఫోన్ చేస్తే ఆయన అయ్యా రెండే టికెట్ ఉన్నాయి రండి అంటే అసలు వెళ్దాం వద్దా అనుకున్నాం సరే పిల్లక మేము మాట్లాడుకుంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి వెళ్ళి తీరాల్సింది అనుకొని మరి పిల్లలు లేకుండా పోవటం ఎట్లా రెండే టికెట్లు ఉండి అన్నాడు పిల్లలు అన్నా సరే పోయి రెండు డాడీ తర్వాత చూసుకోవచ్చు లేదు అంతకంటే మనకు కావాల్సింది అన్నారు సరే అదే నిశ్చిత మీద ఆలోచన మీద వెళ్ళాము నిజంగా ఇది చాలా అద్భుతము వీసా దొరికిద్దో కూడా లేదు అదొక భయము ఎందుకంటే చాలా తక్కువలోని సమయం అయితే దేవుని కుటుంబం వల్ల వీసాలు దొరికినవి మరి వెళ్ళటం జరిగింది మొదటగా మేము చెన్నై నుంచి కువైట్ వెళ్ళాం కువైట్ నుంచి కైరో అంటే ఐగుప్త దేశానికి వెళ్ళాం ప్రజలారు గమనించండి బైబుల్లో ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో బైబుల్లో ఈ జీవ గ్రంథంలో ఏ మాటలైతే రాయబడినాయో ఏ ప్రదేశాలు అయితే మనం చదువుతున్నామో లొకేషన్స్ అన్నీ కూడా మననే మనం ఏం చేసుకున్నాం పోయిన నెల పండగ ఏం పండగ చెప్పండి అమ్మా పునరుద్ధాన పండుగ చేసుకున్నాం కదా ఈ పునరుద్ధాన పండుగ ఈస్టరు లేకపోతే గుడ్ ఫ్రైడే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా యేసుప్రభు వారు కొండ ఒలి కొండ మీద నడవటం యేసుప్రభు పట్టణాన్ని చూచి ఆడవటము ఇవన్నీ అంతకుముందే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు మేము ప్రత్యక్షంగా ఆడికి వెళ్ళి ఆ ప్రదేశాలన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మనసు ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి కదా గగ్గురు పడుస్తుల గూస్ పంప్స్ ఉంటాయి అంటారు కదా ఒళ్ళు నిక్క పడుచుకుంటుంది అన్నట్టుగా ఈ విషయాల గురించి ఎన్నో వందల సార్లు బైబుల్లో మనం మాట్లాడి ఉంటాం సో అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా చూస్తుంటే ఎరుసలేము పట్టణం అనేది 
పాస్టర్ మీరు చెప్పినట్టుగా కొండలు లోయలే ఇదంతా మనలాగ ఫ్లాట్గా ఉండదు అంతా కూడా పెద్ద పెద్ద కొండలే ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ఒలువ కొండలు ఎన్నిసార్లు ఉన్నామో విలువ ఒలువ కొండల గురించి కదా వాగ్దానం మరి ప్రసంగాలు ఒలువ కొండ ఇక్కడ ఉంటే ఎరుశ్రీరం పట్టణం ఎదురుగా కనపడతా ఉంటుంది ఎంత దూరంలో మనకు అనేసి ఇక్కడ నుంచి పేరమెట్టం దూరంలో కనపడతా ఉంటుంది ఎరుశ్రీరం పట్టణం ఆ డోమ్ ఆఫ్ ద రాక్ అంటే ఎక్కడైతే మరి యహోవ దేవుడు అబ్రహాముకు ఇస్సాకుకు మోరేవు పర్వతం మీద అంటే పర్వతం ఎట్టు ఉంటుంది పర్వతాలు అంటే ఎట్టు కొండ కొండలు ఉంటాయన్నమాట ఎత్తైన పర్వతం అంటే మధ్యేలు ఆ మధ్యలు ఉండే ఎత్తైన పర్వతం మీద ఇస్సాకును బలి అంటాడు కదా అక్కడే ఇప్పుడు ఆ యొక్క మరి ఎరుశలేము అంటే దేవాలయము ఎక్కడైతే కట్టబడిందో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి దేవుని కృప ఏంటంటే ఇప్పుడు అంత రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎక్కువ పాయింట్ ఇలా అయితే మాతో వచ్చిన గైడు సోరిబాబు గారు నూట నలభై సార్లు ఆ దేశానికి వెళ్ళి వచ్చాడు ఆ టూరిజం మినిస్టర్ బాగా పరిచయం అండి కాబట్టి ఆయన ఆయన ఎక్కడ ఫోన్ చేయగానే అందరూ ఓపెన్ చేయండి అంటారు ఎంత ఎక్కువ మంది ఎంత ఇప్పుడు ఎంతమంది వస్తున్నారంటే ఆ దేశాన్ని చూడటానికి ఇదివరకు ఒక ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితము అసలు ఎరుశ్రేమ్ గురించి కానీ ఇజ్రాయల్ దేశం గురించి కానీ పాలస్తాన్ ఎక్కడ కనపడేది కాదు ఎందుకు చిన్న దేశం అని ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కూడా అన్ని దేశాలు ఇప్పుడు దాని మీద కనేస్తున్నాయి హలలుయా హలలుయా ఎందుకంటే ఈ ఎరుశలేము ఇజ్రాయల్ దేశం అనేది ప్రపంచపు నడుబొడ్డులో ఉంది హలలుయా వింటున్నారా ప్రపంచపు నడుబొడ్డులో ఉంది ప్రతి దేశము దాన్ని చూడవలసిందే కదండి ప్రతి మినిస్టరు అక్కడ పోవాల్సిందే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఎవరో చెప్పండి మోడీ గారు కదా ఎన్నిసార్లు పోయి వస్తాడు మీకు తెలుసా ఆయన మంచి సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి అందుకని మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా నాలుగు దేశాలు వెళ్ళాం కదండి పాలస్తీన యూగోప్ తెల్లాము జోర్డాను పాలస్తీన ఇజ్రాయల్ దేశం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇండియా వాళ్ళు చూడగానే ఇండియా నెంబర్ వన్ అంటుంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ పోయిన సరే ఎందుకంటే బాగా కొంట ఉన్నావు షాపులో పోయి ఇండియా నెంబర్ వన్ ఇండియా నెంబర్ వన్ అంటుంటారు ఎందుకంటే టూరిస్టులు చాలామంది వాళ్ళు భారతదేశం నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువ అటనే మన ప్రధాని కూడా ఆ వాళ్ళ ప్రధానితో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడు అంటే ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఈ ఇజ్రాయల్ దేశము లో ఉన్నటువంటి ఎరుశలేము పట్టణము నిజంగా దాని పరిస్థితి చాలా ఘోరమైందండి ఎందుకు దేవుడు ఇజ్రాయల్ పట్టణం విషయం ఏడ్చాడు అంటే అంటే ఈ ఎరుశలేం పట్టణం విషయం ఏంటంటే అనేక చోట్లకి వెళ్ళాం యేసు ప్రభు పుట్టింది యేసు ప్రభు సువార్త అందించింది గరళయ్య సమరయ్య యోధయ్య ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా తిరిగాం ఇప్పుడు ఆ మనుషులు దాదాపుగా వాళ్ళకి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల దాకా ఇజ్రాయేల్కి ఒక ఆలయము లేదు మనుషులందరూ కూడా చెదిరిపోయినట్టు నేను వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే శ్రమ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం యూదులందరూ కూడా వెళ్ళిపోయా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ దేశాన్ని అందరు కూడా అరబ్బులు తర్వాత ముస్లింస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆక్రమించేశారు ఒక్కరు కూడా దేశంలో లేరు ఈ దేశం అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది ఎందుకు తెలుసమ్మా ఎందుకు చెప్పండి బైబిల్ మనం చదువుకున్నాం కదా ఆయన సిలు మోసుడు ఒక మాట ఏమన్నాడు చెప్పండి ఈ శాపం మా మీదను పిల్లల మీద ఉండమని చెప్పాడు కాబట్టి దేవుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని నెరవేర్చాడు క్రీస్ శకం డెబ్బైలో టైటస్ అని ఆయన ఒక ఎంపరర్ వచ్చేసేసి మొత్తాన్ని ధ్వంసం చేసేసాడు రాయి మీద రాయి లేకుండా తులిసి వేశారు అది కల్లారా మేము చూసాం ఆ ఎరుశలేము దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా ఆ దేవాలయం చూస్తుంటే ఏడుపు వచ్చేసేసి నిజంగా ఇంత మహాదేవాలయము నేళ్ల మట్టం అయిపోయింది రాతి మీద రాయి ఆ తీసేసినటువంటి ఆ పొరలు కూడా కనపడుతుంది ఎందుకంటే వాటికి మధ్యలో బంగారం పెట్టాడు సలోమన్ రాజు ఏం పెట్టాడమ్మా బంగారాన్ని కూడా కరిగించి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఒక్కడు కూడా లేదు అయితే దేవుని కృప ఏంటంటే మేము వెళ్ళిన రోజుల్లో అక్కడ ఎలాంటి మరి ప్రతిరోజుకు షూట్ జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఎవరొక చంపేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే గమనించండి దేశంలో నువ్వు ఎటు ఏది జరిపినా పెద్ద పట్టించుకోరు దేశ నలుమూలల్లో దేశ బార్డర్స్లో ఎక్కడైనా సరే ఏ జరిగినా పెద్ద పట్టించుకోరు ఈ రాయి ఎటు పెట్టినా ఆ రాయి ఇటు పెట్టినా సరే ఏమనుకో పట్టించుకోరు అయితే ఇస్రాయల్ దేశంలో ఒక్క రాయి కానీ పక్కకి వెళ్ళిందా వెంటనే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా వచ్చేస్తుంది అక్కడికి మీరు బాగా గమనించండి ఎందుకంటే అంత హైలీ ఇంటెలిజెన్స్ అక్కడ ఉంటుంది ఇజ్రాయల్ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మెయిన్గా అక్కడ నూతన ఇరుషులేము మా చెప్పండి కట్టబడాలి ఎన్ని రోజులు కడతారు తెలుసా వాళ్ళు 
వాళ్ళకి ఇరవై నాలుగు గంటలు చాలు ఎరుసలేము దేవాలయం కట్టడానికి ఇప్పుడు అక్కడ ఉండవంటి ఇజ్రాయేలు యూదులు వాళ్ళంతా కూడా భద్రం చేస్తున్నారు ఎక్కడ వీళ్ళు వచ్చి ఆలయం కట్టేస్తారు అని అరబ్బులు ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా ఏమంటారు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అన్నట్టుగా ఎప్పుడు ఆర్మీ ఎప్పుడు చూసిన అక్కడ గన్స్ పట్టుకొని ఉంటారు ఎప్పుడు యుద్ధాలే ఆ దేశానికి ఎందుకంటే నిజంగా మన ఎంత ధన్యులం అంటే అన్యులమైన మనం యూదులు వీరికి ఇస్రాయేలు యూదులు అన్యులు మనం మనకి దేవుడు ఆ రక్షణ ఇచ్చాడు హలలూయ చూడండి రోమాలు రాసిన పత్రిక తినమ్మా రోమిలు రాసిన పత్రికలో ఈ మాట ఎందుకు చెబుతున్నారంటే రోమిలు రాసిన పత్రిక తినమ్మా పదో అధ్యాయమా తీయండి పదో అధ్యాయం పదకొండో అధ్యాయము ఏడవ చదువు దయచేసి అలాగైన ఏమకును ఇస్రాయల్ వెదుకున్నది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు ఏర్పాటు నొందిన వారికి అది దొరికెను ఏర్పాటు నొందిన వారికి దొరికెను తక్కిన వారు కఠిన చిత్తులైరి కఠిన వారు కఠిన చిత్తులైరి నేటి వరకు దేవుడు నేటి వరకు దేవుడు వారికి నిద్ర మత్తు గల మనస్సును నిద్ర మత్తు గల మనస్సును చూడలేని కన్నులను చూడలేని కనులను వినలేని చెవులను ఇచ్చి ఉన్నాడు వినలేని చెవులను ఇచ్చి ఉన్నాడు అని రాయబడి ఉన్నది ఇరవై ఐదు కూడా చదవండి ఇరవై ఐదు వచ్చిన కూడా సహోదరులారా 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 మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులు అని అనుకుంటున్నట్లు ఈ మర్మము మీరు తెలుసుకుని కోరుచున్నాను అదేమనగా అన్య జనుల ప్రవేశము సంపూర్ణమగు వరకు సంపూర్ణమగు వరకు ఇస్రాయల్ నాకు కఠిన మనస్సు కఠిన మనసు కొంత మట్టుకు కలిగాను కలిగాను వారు ప్రవేశించినప్పుడు విమోచకుడు సియోనులో నుండి వచ్చి యాకోబులో నుండి భక్తిహీనతను తొలగించును నేను వారి పాపములను పరిహరించినప్పుడు నా వలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదే అని రాయబడినట్లు ఇస్రాయేలు జనులందరూ రక్షింపబడదు మేము ఆ వీధుల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మరి యేసు ప్రభు వారు సిలువ మోస్తూ నడిచిన దారి లేదు కదమ్మా దాన్ని వయో డొలరోసో అంటారు వయా డొలరోసో అంటే ప్రభువారు సిలువ లిటర్గా మోస్తూ ఆ నడిచిన ప్రాంతానికి వెళ్ళాం పాస్టమ్ గారు అయితే చెప్పులు లేకుండా నడిచారు ఆ ప్రాంతం అంతా బాగా వినాలమ్మ అందరూ వెళ్తుంటే మాకు హృదయంలో ఎంతో వేదన ఎంతో బాధ ఎందుకంటే మనమే కదా మనం జరుపుకున్నాం పండగ యేసు ప్రభు దాదాపుగా ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆయన సిలువ మోసింది పిలాతు యేసు ప్రభుని ఏడు సార్లు తప్పించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు యేసు ప్రభుని నిలబెట్టి ఆయన్ను కొట్టి ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి ఆయన వస్త్రము తీసివేసి ఓదా వంశము తరిగించి గబ్బాత అంటే రాళ్ళు పరిచిన స్థలము ఉన్నారా అందరూ లిటరల్గా యేసు ప్రభు ఎక్కడైతే అట్నే ఉంది ఆ స్థలం ఎక్కడైతే నిలబెట్టి ఇక సిలువు ప్రయాణం సాగిందో ఖచ్చితంగా ఆడికి వెళ్ళాం మేము ఆడికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు హృదయము నిజంగా బద్దలైపోయింది ఎందుకంటే లోకరక్షకుడైన యేసు ప్రభు వారు మనం కోసము ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి ఆయన ఉన్న ప్రదేశం ఎక్కడైతే సిలువ మోసాడో ఎక్కడైతే ఆ సిలువ యాత్ర ప్రారంభమైందో అదంతా గుహం అదంతా గృహలే ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే పడగొట్టేసేసే అన్ని ఆలయాలు కట్టేసుకున్నారు రకరకాల యుద్ధాలు జరిగిని యూదులందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయితే హెలీనా అంటే కాన్స్టాంటైన్ లోబుల్ గారికి తల్లి గారు ఎక్కడైతే యేసు ప్రభు సంబంధించినటువంటి చరిత్ర ఉందో అక్కడంతా కూడా ఆమె గుళ్ళు కట్టేసేసింది లేకపోతే ఇప్పుడు ఆ నమూనాలు కూడా మన గుండె కాదు ఆ గుళ్ళలోకి వెళ్ళి చూస్తున్నాం అంటే పైన గుడి ఉంటుంది కింద నమూనాలు కొంచెం కనపడతాయి అనమాట అట్లా మేము గృహలోనికి వెళ్ళి అక్కడ చూడాలి ఇన్ని కూడా క్యాండిల్స్ పట్టుకోనో లేకపోతే బ్యాటరీ లెట్టేసుకోనో పోవాలన్నమాట ఆ ప్రదేశాన్ని చూసినప్పుడు నిజంగా ఇందుకోసమే కదా యేసు ప్రభు వారు సిలువ మోసింది ఎందుకంటే మేము ఆ దారుల్లో వెళ్తా పాటలు పాడుకుంటే వెళ్ళాం పాస్టమ్మ గారు మేమే అక్కడ కొంచెం బిగ్ షాట్స్ అనమాట బిగ్ షాట్స్ అంటే కొంచెం పాటలు పాడేది ప్రార్థన చేసేది ఇక మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ మనుషులకి కొంచెం హోలాహలంగా ఉంటుంది లేకపోతే ఒకలాగా ఉండి ఉంటారు కదా వాళ్ళు కొంచెం నవ్వీయటం సందడి చేయటం అంతా మనకి ఏమంటారు వెనతో పెట్టిన విద్య కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఆ విధంగా తీసుకెళ్తూ ఉన్నాం వెళ్తామంటే ఈ ఇజ్రాయేల్ అందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఆ ఇరుషలం పట్టణం వాళ్ళందరూ కూడా 
పెద్ద వాళ్ళకి ఏం డోంట్ కేర్ వాళ్ళందరూ కూడా స్మోక్ చేస్తా ఆ దారుల్లో ఎంత హృదయ కఠినం అయిపోయిందంటే వాళ్ళకి అందుకని ఇప్పుడు చదివిచ్చిన మాట ఏందమ్మా చదవండి మాట చదవండి ఇస్రాయల్ వెతుకులు ఏదో వారికి దొరకలేదు ఏర్పాటు నొందిన వారికి దొరకను తక్కిన వారు కఠిన చిత్తులైరి అంటే వాళ్ళు వార్త భయపడిన మనకు సాక్షి అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎదురు చూస్తే మెస్ అయ్యా ఇంకా రాలేదని కొంతమంది యూదులు గోడకేసి తలకా బాదుకుంటున్నారు మేము అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని వీపింగ్ వాళ్ళు అంటారు నేను ఏం చేస్తానంటే వచ్చేవారం కానీ అటు వచ్చేవారం కానీ ఇక్కడ స్క్రీన్లు పెట్టి చక్కగా అవన్నీ ప్రొజెక్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇంకా బాగా మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది నేను అనుకున్నాను వరే మీ హృదయాలు గోడ కేసు బాదుకోవటం కాదయ్యా దేవుని కేసు బాదుకోండి హలలుయ్యా ఏసు ప్రభారు వచ్చి ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అయిపోతే ఇంకా మీరు మీ హృదయాలను గోడ కేసు బాదుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటేనంట తురకోళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఈ గోడ ఒక్కటే మిగిలిచ్చాము ఈ గోడను చూసి మీరు ఏడుస్తారు లేకపోతే సంతోషిస్తారు పోండి అని చెప్పి ఆ గోడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారంట వీళ్ళు పోయి ఆ గోడ కేసు తలకాలు బాదుకుంటూ వెలుపుస్తూ ఏదేదో చేస్తున్నారు నిజంగా చాలా బాగా చేస్తుంది అందుకని ఎరుసలేము క్షేమం కోసము మనం ప్రార్థన చేయాలి దేని స్తోత్రం కలిగి ఒక హాలి లూయా చూడండి ఈ ఈ జెండా ఉందంటే వాళ్ళు ఇదేం చెప్పండి ఎవరు చెప్తారు ఇది ఇజ్రాయల్ యొక్క నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఇది కదండి ఎందుకంటే ఎందుకు పెట్టారంటే అది నిజంగా ఆ దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత దానికోసము ప్రార్థన చేయవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది మనమైతే రక్షింపబడ్డాం దేవుడు మనకు రక్షణ ఇచ్చేస్తాడు తన ప్రియకుమారైన యేసు ప్రభు ద్వారా మనం రక్షణ పొంది దేవుని రాజ్యానికి వారసులుగా మనం ఉన్నాం వేర్ ఆస్ దిస్ పీపుల్ దే బాండ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ బట్ దే ఐస్ ఫర్ బ్లౌండెడ్ ఎందుకంటే వారి కళ్ళు మూయబడినాయి వారి కన్నులు మూయబడినాయి కఠిన మనసు వారు కరిగింది ఎట్లా వాళ్ళ మనసులు మారుతాయి చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినంతా స్మోకింగ్ 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 ఎన్ని ప్రదేశాలకు వెళ్ళాము అన్ని చోట్ల మనుషులకి అసలు కఠిన చిత్తులైపోయి ఉదయం కాటినం చేత దేవుని మహిమ చూడలేకపోయిన ప్రజలు వాళ్ళందరూ కూడా అందుకనే యేసు ప్రభు వారు ఆ ఒలిలు కొండ మీద నుంచి ఎరుసలు మనం చూస్తూ ఏం చేసడం ఆయన ఏడ్చారు మేము ఆ కొండ మీద ఆయన ఎక్కడైతే మాటలు పలికారో ఆ ప్రదేశాన్ని కూడా వెళ్ళి చూసాం కరెక్ట్గా గుడి ఎట్లే ఉంటుంది దానికి అన్నిటికి అద్దాలు ఉంటాయి కానీ దీనికి అద్దాలు ఉండవు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చూసి ఏడ్చిన స్థలం కాబట్టి కన్నీరు కారుతున్నట్టుగా రెండు సార్లు అక్కడ పెట్టి ఉంటాయి తర్వాత కోడి తన రెక్కల కింద పిల్లలను ఏ విధంగా కాపాడిందో ఆ విధంగా నేను అనేక సార్లు దాచాను నా ప్రియ పట్టణమ్మ ఎరుసలేమ్మ అయితే నీవు ఈ దినమందా నేను సంబంధ సంగతులు వినలేదు కాబట్టి నీకు శ్రమ రాబోతుంది యేసు ప్రభు ఏడ్చాడు చూశారు ఆ పట్టణం విషయమై మాకు నిజంగా చాలా హృదయ వేదన వేసింది ఇది కరెక్ట్గా ఆ ఒలివు కొండ నుంచి ఆయన చూసి ఆ మాటలు మాట్లాడిన స్థలంకి వచ్చినప్పుడు నిజమే కదా ప్రభు వారి విషయమే కాదు నేడు మన విషయం కూడా ప్రపంచ విషయం ఎవరైతే ప్రభుని నమ్మకుండా ఇంక అంధకారంలో జీవిస్తున్నారో రక్షణ లేకుండా బయట జీవిస్తూ ఉన్నారో వారందరి కోసం కూడా దేవుడు నేడు నేడు కూడా ఆయన విలిపిస్తూనే ఉన్నాడు క్రీస్తుంది ప్రేమ దేని బిడ్డారు గమనించండి ఆ పట్టణాలు తిరిగినప్పుడు నిజంగా ధన్యకరమే నేను చెబుతున్నాను కదా చూడని వాళ్ళు జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూసొస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశమే తెలియపరుస్తున్నాను నేను మళ్ళీ చెబుతున్నా నువ్వు వంద సార్లు ఎరుసలేం పో ఇజ్రాయల్ దేశం పో మారు మనసు లేకపోతే నీకు పరలోకం లేదు అయితే అనుభూతి మాత్రం ఉంటుంది ఈ దేశ గచ్చమని తోట పోయామండి ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నాం గచ్చమని తోట గురించి మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు నిజంగానే ఒకటి రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నా ఉన్నాయి మిగతాయి నాలుగు వేల సంవత్సరాలు దావిది కాలం ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పటి ఒలివ చెట్లు కూడా ఉంది ఆ దావిద కాలంలో ఉన్నటువంటి ఒలివ చెట్టు పెద్దది ఎంత ఉంటుంది అనమాట దాని స్టమ్ అంటే మొద్దు పెద్దది అది అదే అది పెద్దది అక్కడే పేతురు యాకోబు యోహాను ఏం చేస్తారు చెప్పండి అమ్మా చెప్పాలి ఏసు ప్రభు వారు రాతి వేత దూరంలో వెళ్ళాడా వెళ్ళాడా ఆ చెట్టు కాడ కూడా ఉన్నాడు ఆ బండ మీద ఆయన పండుకొని కూర్చొని ప్రార్థన చేశారు కదా ఆ బండ కొంచెమే ఉంది అది ఆ చెట్టు ఉంది అక్కడ అది చూస్తాం మేము అంత దూరంలో ఎంత దూరం ఉంటుందమ్మా అది ఇక్కడ నుంచి అది ఆ రోడ్డు అంత దూరంలో వాళ్ళు ఉన్న స్థలం అదంత పెద్ద తోట అయితే ఇప్పుడు తోట అంతా తీసేస్తారు కానీ మన గుడి ఇంకొంచెం పెద్దది అంత తోట మాత్రమే ఉంది అక్కడ అది చూసినప్పుడు మేము ఆ చెట్టు చేయిబెట్టి గిల్లేమంట అందుకంటే అవన్నీ కొన్ని నమూనాలు తీసుకురావడానికి ఎవరు కూడా పర్మిషన్ ఎవరు 
తాకని ఎవరు ఇక్కడ అంతా కూడా కంచేస్తూ ఉంటారు కంచేస్తూ ఉంటారు అన్ని సీసీ కెమెరాలు కనపడతా ఉంటుంది అక్కడ యేసు ప్రభు వారు రక్తము ఎటైందంట చెప్పండి చెమట రక్తంగా మార్చబడింది ఆ ప్రదేశమే కదా ఎన్నో వందల సార్లు తాత మొత్తాతల కాలం నుంచి వాక్యాలు చెప్పటం విన్నాం మనం నేడు ప్రత్యక్షంగా దాన్ని చూసినప్పుడు ఎటువంటి చెప్పండి అమ్మ హృదయం ఇంకో విషయం కూడా యేసు ప్రభు వారు కాల్చిన రక్తం కొండ మీద అట్నే ఉంది తెలుసా మీకు దాన్ని గ్లాసులో పెట్టేశారు ఎంత ధన్యత అంటే నిజంగా అది చూసినప్పుడు ఒక్కసారిగా ముందు భయం పుట్టేస్తుంది అంటే లోకరక్షకుడైన దేవుడు చిందించిన రక్తం కదా నీ కోసం నా కోసం పసుపు కలర్లో గోల్డ్ కలర్లో ఆ కొండ మీద ఎప్పుడు చిందిందో దాన్ని నమూనా తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మనకు చూపిస్తూ ఉంటారు సువార్త రాజు గారు ఇంకొంత కొంతమంది దేంట్లో అయ్యేది చెప్పండి ఆరాధన శుభవార్తలో యేసు ప్రభు వారిని సిలువులో సమాధిలో పెట్టిన స్థలం ఇది ఎంత మాత్రం నిజమో అవునో మాకు తెలియదు కానండి వెక్యం కలవరి కొండ ముప్పై అడుగులు లేదా ముప్పై ఐదు అడుగులు ఎత్తు ఉంటుంది అంతే పెద్ద ఎత్తే ఉండదు కొండ ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు అంతా కూడా దాని మీద చెప్పే కదా మాస్కులు కట్టేస్తారు అందరూ సరే అంత లైన్లో నుంచోవాలి ముందు ఆ సమాధిలోకి వెళ్తాం యేసు బ్రిట్ సమాధి లైన్లో నుంచోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి మన లైన్ చివరి అంత ఉంటుంది అందరి నుంచో 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 అని అంటే లోపలికి వంగి పోయి చూసి రావాలన్నమాట అప్పుడు తరుగుతూ ఉంటారు అందరు త్వర త్వరగా త్వర త్వరగా పోండని సరే అయిపోయింది వెళ్ళాము అసలు లోపలికి వెళ్ళం కానీ యేసు ప్రభు వారు ఉన్న సమాధి వెళ్ళి చూసాం ఖాళీ సమాధి ఏం చెప్పండి అమ్మా యేసు ప్రభు లేడు ఖాళీ సమాధి ఇకపోయి ఆది పడిపోయి అటు రొబ్బుకొని వండి కంత పూసుకొని మేము అంటే మనుషులను అట్నే చేస్తారు చాలా మంది అంటే అక్కడికి వెళ్ళి నాకు ఆ అనుభూతి కలిగిద్ది అనమాట మట్టి కూడా తెచ్చినట్టు నాకు మట్టి ఉంటుంది కదా సుమోల్లో మట్టి కూడా తీసుకొని మంది మట్టి నాకేస్తున్నారు గబక్కనే నేరుగా పరలోకం వెళ్ళిపోతామేమో మరి తెలియదు కానీ అది తీసుకొచ్చుకుంటున్నారు సరే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కొండ ఎక్కుతాం అంటే సమాధులు పెట్టుక అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నుంచి పక్కకు వచ్చి యేసు ప్రభు ఎక్కడైతే వస్త్రాలు ఎప్పుడు చేస్తారు కదా అంటే తీసే సిలువు వేస్తారు ఆ సిలువు వేసిన ప్రదేశం అదొక కొండ అక్కడే అక్కడి నుంచి నేరుగా సిల్లు వేసిన ప్రదేశం అక్కడికి తీసుకెళ్తారు అమ్మ ఆ డ్రెస్సింగ్ చేస్తారు కదా సిల్లు వేసిన తీసేసిన తర్వాత ఆ డ్రెస్సింగ్ వేసింది కూడా అట్నే ఉంది ఆ బండ అదే ఇంత పాస్టర్ అమ్మ చెప్పారు అందరు అక్కడికి వచ్చి కర్చీఫులు వేసి రుద్దుకొని జవులు పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటారు ఎవరి నమ్మకం విశ్వాసం వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే మా గైడు సౌరబాబు గారు ఇట్టాండి 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 అన్నారు గబా గబా అందుకే వెళ్ళిపోతున్నారు ఇటు పిలుస్తున్నాడు అనుకుంటే రండి 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 కమ్మండి కమ్మండి అంటుంటాడు ఆయన కమ్మండి అంటే కమ్మంటే అర్థం ఏందమ్మా ఆ రమ్మని ఆయన ఇంగ్లీషు తెలుగు మిక్స్ చేసి మాట్లాడుతుంటాడు కమ్మండి 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 అంటే రండి రండి అంటుంటాడు సరే గబా గబా మీ అందరు ఇట్టా ఇట్టిపోదాం రండి అని తీసుకెళ్తే ఆడికి వెళ్ళి నాకు చూపించాడు ఏందంటే ఏముందమ్మా అక్కడ కలవరి అంటే అర్థమేంది పుర్రే కపాల స్థలం అంటే మరుణ్ణి పుర్రే ఆకారం అనమాట ఆడికి వెళ్ళి చూపించినప్పుడు అక్కడ ఇంత నాకు దీని స్థలం ఉంది కదా ఇంత స్థలం ఉంది కదా ఈ స్థలం అక్కడ మనకు కనపడింది కలవరి కొండ హలో లూయా పుర్రే ఆకారం కరెక్ట్గా మీరు బైబిల్ చూడండి మీ కొరియన్ బైబిల్ ఉంది మీ దగ్గర కొరియన్ ప్రింట్ అయినా దాంట్లో ఉంటుంది కదా రెండు కళ్ళు ముక్కులాగా ఉంటుంది కదా అది చూసినప్పుడు నా ఒళ్ళు ఒక్కసారిగా షోర్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఈ కొండ మీదే కదా యేసు ప్రభు చనిపోయింది మన వాళ్ళు చూపించేది ఎక్కడెక్కడో పెద్ద రాయి తర్వాత పక్కన ద్వారము ఏది అది ఉందో కదా కనపడతా ఉంటుంది అది అట్లా అది కాదండి అది మనుషులు సృష్టించి వేరే చోట పెట్టారని చెప్పి షౌరిబాబు గారు చెబుతున్నారు బైబుల్ ఏముంది అక్కడ ఒక తోట ఉంది కదమ్మా ఆ తోట దగ్గర ఒక కొత్త సమాధి ఉంది అది ఎవరిది అది అరిమతయ్య ఏ సేపు తొగించుకున్నది దాంట్లో పెట్టారు పక్కన ఉండాలి కదా తోట అంటే కనీసం ఇంత ఏరియా కొండంతా కూడా ఇంత ఏరియా ఉంటుంది అమ్మ పెద్దగా మన క్యాంపస్ మన ఇల్లు ఎన్ని కలుపుకుంటే అంతది అక్కడ యేసు ప్రభు సమాధి ఉంది కాబట్టి ఆ ఎక్కి చూసిన ఒక్కసారిగా అంటే బైబిల్లో ప్రింట్లో చూస్తుంటాం కదా పూర్వ ఆకారంలో కట్నే కనపడింది కొండ ఏ కొండ మీద తెలుసుకుని సిల్లు వేశాడు ప్రభు చాలా నాకు చూపించవని నాకు ఎంత సంతోషం ఎందుకంటే నాకు అదొక ఆశ అనమాట చూడాలని 
ఆ కొండ కింద ఎందుకు కపాల ఆకారం అంటే నరుణ్ణి పురిన ఆకారం ఎందుకన్నారంటే యేసు ప్రభు ఎక్కడైతే సిలువు వేసారో ఆ సిలువ కిందకి దిగింది కదా దాని కింద ఏమైందంటే ఆదాము యొక్క పుర్రె దాని కిందే ఉందంట ఏంటో చెప్పండి ఆదాము పుర్రె ఎందుకంటే మొదటి ఆదాం వల్ల ఏమొచ్చింది చెప్పండి అమ్మా అమ్మా పాపం వచ్చింది అవునా కడపడే ఆదాం అయిన క్రీస్తు ఉన్నాడు అవునా ఈ క్రీస్తు ద్వారా మనకి ఏమొచ్చింది పిండి అందరు బాగా తెలుస్తారు చూద్దాం హలేలుయా హలేలుయా ఈ కడపటి క్రీస్తు అనేటువంటి యేసు పురుగు యొక్క రక్తము ఎప్పుడైతే ఆయన ఎక్కిన ఆ యొక్క సులువ ఆ కమ్మి ఎప్పుడు కొండలోకి దిగిందో ఆ రక్తం ఎప్పుడైతే కారిందో ఆదాము కూడా మోక్షం కలిగింది హలలుయ్యా అది నేను చూసినప్పుడు అది చాలా సంతోషం వేసింది అంటే ఒరిజినల్ సీన్ అది ఖచ్చితంగా కలవరి కొండకి వెళ్ళాం మేము ఎక్కడ చేసి ప్రభు వారు సిలువు మోసి మన మానవుల అందరి నిమిత్తము రక్తము కార్చాడు ఆ రక్తము ఆ భూమి మీద చిందించబడింది ఎందుకు వేస్తారంటే సిలువ పాపాత్మల యొక్క శరీర దేహము భూమికి తాకకూడదని పర్షియన్స్ మొట్టమొదటిగా నేను మొన్న చెప్పాను మీకు కదమ్మా ఈ సిలువ మరణం అనేది ప్రవేశపెట్టాడు వాళ్ళ ద్వారా రోమిలు దాన్ని తీసుకున్నారనమాట అయితే యేసు ప్రభు వారు దుర్మార్గమైన మరణం పొందిన ఆయన రక్తం ద్వారా మనుషులందరికీ పాప విమోచన కలిగింది హలే లూయా ఎప్పుడైతే ఆ భూమి ఆయన రక్తంలో తాకిందో ఆ పాపం అంతా కూడా పోయింది అనమాట ఆ కిందనే ఆదాము యొక్క పుర్రె ఉందని మరి ఎక్స్ట్రా వేషన్ అంటే పురావత శాస్త్రవస్తులు దాన్ని కనుగొన్నారు అది నిజమే కాబట్టి అది చూసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎంతో పులకరించిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ మొదటి కొద్దాం ఏంటంటే మేము మొట్టమొదటిగా కైరో వెళ్ళాం అంటే ఈజిప్ట్ ఐగిప్ట్ దేశం మొట్టమొదటి మన పూర్వీకులందరూ కూడా అక్కడి నుంచే ప్రయాణమైంది ఐగిప్ట్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది పిరమిడ్స్ కదమ్మా పిరమిడ్స్ అయినా ఏమంటారు వాటిని పిరమిడ్సే కదా ఆ పిరమిడ్ ఇంత ఎత్తుంది అనుకున్నారా ఏమా దీనికి మూడు అంతలు ఎంత చెప్పండి అమ్మా మూడు అంతల దీనికి వంద అంతలు వేసుకుంటే ఎంత ఎత్తు ఉంటుంది అమ్మా పిరమిడ్ అసలు ఆ పిరమిడ్ చూస్తే ఒక్కసారి ఆ గుండె అయిపోయింది ఆ పిరమిడ్ గట్టిన రాయి ఒక్కో రాయి ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎంత ఉంటుంది ఒక్కొక్క రాయి ఆ చెవు నుంచి చివరికి ఫోటోల్లో మనకి ఎంతలా కనపడతా ఉంటాయి ఒక మూల నుంచి మనం సరిపోం అంత పెద్ద రాళ్ళతో ఫరో అది ఏంటంటే సమాధులు మమ్మీలు దాంట్లో ఫరోను పెట్టారనమాట ఆ దీర్ఘలు చూడటం కూడా అంటే ప్రపంచ వింతల్లో ఒక వింత అయితే వింత అన్నది కాదు కానీ దేవుడి యొక్క మహాజ్ఞానంతో అది కట్టించబడటం ద్వారా చరిత్ర ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఇజ్రాయేల్లో దేవుడు ఉన్నాడు హలెలుయా సర్వశక్తి మంత్రి దేవుడు వీటన్నిటిని కూడా జరిగించిన వాడు ఉన్నాడని ప్రపంచం వింత అనుకోని ఏదన్నా అనుకోని వీటన్నిటి వెనకాల ఒక మహాశక్తి అదే మనం దేవుడు అనుకోవాలి హలెలుయా అది జరిగించాడు నిజంగా అది చాలా గొప్ప విషయం ఇకపోతే తర్వాత నైల్ నది ఉంది నైల్ నదికి వెళ్ళాము నైల్ నది కదా మోసే దొరికేది కదా ఆ నైల్ నదిలోనే దేవుడు ఏం చేశాడు దాన్ని చెప్పండి ఎర్రగా మార్చాడా కదా నీళ్ళన్నీ కూడా ఎర్రగా మార్చాడు కదా ఆ నైల్ నదిలోనే మేము తిరుగుతా మాకు మంచి భోజనం అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాడు ఇకపోతే ఇక అన్నిటి పెట్టి చెప్పుకుంటే సమయం సరిపోతుంది ఒకటి ఒకటే విషయం చెప్పి నేను మిగుస్తాను తర్వాత మిగతా మనం చెప్పుకుందాం ఈ సీనాయ పర్వతం నైట్ మమ్మల్ని ప్రారంభించారు లెవెన్ థర్టీకి ఈ సేనాయ పర్వతం నిజంగా ఈ రెండే రెండు నా జీవితంలో నేను ఎక్కువగా అనుభవించింది సంతోషించింది సేనా పర్వతం గురించి మనం ఈ సేనాయ గురించి ఈ యేసు ప్రభు వారు మోసేను పైకి వెలువటం నలభై రాత్రులు నలభై పగళ్ళు యేసు ప్రభు వారు మోసేతో మాట్లాడటం ఇదంతా చూసాం చూడమ్మా ఆది కాండం చూడండి నిర్గమ కాండం త్వర త్వరకు తీద్దాం నిర్గమ కాండము ముప్పై నాలుగు వచ్చాము చూస్తే అక్కడ మనం కనపడతా ఉంటుంది చూడండి ముప్పై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది చదవండి అమ్మా అతడు నలభై రేయింపవళ్ళు యహోవాతో కూడా అక్కడ నుండెను అతడు భోజనము చేయలేదు నీళ్లు త్రాగలేదు అంతలో ఆయన నీ నిబంధన వాక్యములను అనగా పది ఆజ్ఞలను ఆ పలక మీద వ్రాసాను నేను స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ సేనాయ పర్వతం దీన్నే హోరైబన్ కూడా అంటారు కానీ దీనికి వేరే అర్థం ఉంది 
ఎక్కడైతే యేసు ప్రభువారు మోషయ్యకి ప్ర మొట్టమొదటిగా ప్రత్యక్షమయ్యాడో బండింగ్ బుష్ అంటే పొద కదమ్మా పొద కాల్ మండుతుంది కానీ అది కాలిపోలేదు ఆ ప్రదేశం కూడా చిన్న నమూనా ఉంది అక్కడ ఆ తర్వాత యేసు ప్రభువారు మోషను పైకి ఎక్కిరమ్మంటాడు కదా ఎక్కడికి ఎక్కిరమ్మన్నాడు అమ్మా శ్రీనాయి పర్వత మీద ఎక్కిరమ్మన్నాడు రాత్రుల పూట మనకు టీవీలో మనకు చూపించేది బొమ్మ దీంట్లో వేరుగా ఉంటుంది అసలు శ్రీనాయ పర్వతము ఈ బొమ్మ ఉన్న దాని వెనకాల ఉంటుంది అనమాట ఇది ఏదైనా ఊరికి నమ్మునుగా మనం చూసి ఇదే సేన అంటే పెద్ద పర్వతం అది అంతా కూడా అయితే యేసు ప్రభు మోసేతో మాట్లాడిన ప్రదేశము వేరే రాత్రి పదకొండు గంటలకు అందరం బయలుదేరి ఆహా వెళ్దాం వెళ్దాం అని అందరూ కూడా ఆయన వేసుకోమన్నారు మొత్తం కోర్టు కొట్టి సెలబడుతుంది బల్లే మనం గ్లౌజులు కొనుక్కున్నాం వెళ్ళేటప్పుడు ఒకడు మాకు నిజంగా ఒకడు షాప్ ఉంటుంది అక్కడ షాపులు అనమాట మేము ఉన్న హోటల్లో నుంచి వెళ్ళాలి వాడు ఒకడు గబగా వచ్చి మాకు అందరు కర్రలు ఇచ్చాడు ఏ ఇండియా 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 అని చెప్పి వచ్చి టేక్ ది స్టిక్ దే స్టిక్ అన్నాడు అంటే కర్ర పట్టుకోమన్నాడు మాకెందుకరే కర్రలు అనుకున్నాం ఆడికి వెళ్ళినా మాకు అర్థమైపోయింది ఆ కర్ర లేకపోతే ఇక మా పని అంతే అనుకున్నాం ఆ కర్ర ఇచ్చాడు కాబట్టి నిజం ఎంత సహాయపడిందో సరే పదకొండు గంటలకు వెళ్ళి చూసిన తర్వాత నైట్ లైటింగ్ పెట్టున్నారు ఆ పర్వతాలన్నిటికీ అమ్మో అని కొంచెం చూడంగానే అనిపించింది ఇది కదా శనాయ పర్వతం అనుకుంటే అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన మా గైడ్ ఇది కాదు సామ్రాట్ ఇంకా మీరు పోవాల్సిన ప్రయాణం ఉంది అనుకున్నాం ఎక్కడ పోవాలా అనుకున్నాం ఎక్కడ పోయేది ఏంది మీరు ఒంటి ఎక్కాలి మీరు అన్నారు ఒంటికి ఎందుకు ఎక్కాలి సార్ అన్నాం ఒంటి ఎక్కిన తర్వాత కదా మీకు అంతా కనపడేది ఇది కాదు నాయన మీకు బైబుల్లో చూపించే ఫోటో లాంటిది కాదు ఇది ఫోటోనే అసలు వెనకాల ఉంది అన్నాడు ఒరే నాయన ఇది ఎందరో బాబు అనుకున్నాం సో వెళ్ళిన తర్వాత చీకట్లో పోతే ఆడ ఒంటిలు ఉన్నాయి ఆ ఒంటిలే కదా ఎక్కేది ఏముందని అనుకున్నాం ఆ ఒంటిలు ఎక్కిన తర్వాత ఆపకుండా మూడు గంటలు తీసుకెళ్ళిందండి ఇప్పుడు మీకు ఇస్తున్నటువంటి ఈ దాక్ష రసము ఎక్కడైతే యేసు ప్రభు వారు కాన వివాహంలో ఏం చేశాడు చెప్పండి అమ్మా దాక్షాసం అయిపోతే నీటిని ఎక్కడైతే చేశాడో అదే ప్రాంతంలో వైన్ అంటే ఈ దాక్షాసం అమ్ముతారు ఆడికి వెళ్ళి అక్కడ పావు గంట నిమిషాల నుండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఆ తొట్టె ఆరు బాణలు ఉన్నాయి కదా రాత్రి బాణలు అది ఒక తొట్టి మాత్రమే ఉంది మిగతాయన్ని వేరే దేశాలు తీసుకెళ్ళారు ఆడికి వెళ్ళాము ఆ రాత్రి బాణం తాకాము మరి అంటే ఏదో అదొక సంతోషం అక్కడ వైన్ తయారు చేస్తారు ఒరిజినల్గా ఆ వైన్ తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు అది అందరూ కూడా మనం చూసుకుందాం దయతో పరిచారకులు లేచరండి మేము ఆ దేశాలన్నీ తిరుగుతున్నప్పుడు మన సంఘమే గుర్తొస్తుంది సంఘంతో ఎప్పుడు వెళ్ళి అన్నీ చూపించాలన్న సంతోషము ఆనందము మాకు కలుగుతూ ఉంది దేవుడు దీవించునుగాక అలాంటి సమయాన్ని దేవుడు మనకు త్వరలో దయచేయనుగాక ఆమె వాక్యాన్ని విని ఆత్మీయంగా మీరు ఎంతగానో బలపడి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అక్కర్లు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా మాకు తెలియచేయండి మేము మా కుటుంబము సంఘము మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తాం అంతే కదండి మీ గృహాల ఎద్దుకు వచ్చి మీకోసం ప్రార్థన చేయాలని మీరు కోరినట్లయితే మాకు ఫోన్ ద్వారా తెలియజేసినట్లయితే మా హన్నా ఉమెన్ ఫెలోషిప్ వారు మీ కుటుంబాల దగ్గరకు వచ్చి మిమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రార్థనలో దేవుని వాక్యములో ఆత్మీయంగా మిమ్మల్ని బలపరుస్తారు కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మీ ప్రార్థన అక్కర్లకు మాకు తెలియచేయవలసిన మా చిరునామా పరిశుద్ధ ప్రవాహిని పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్లౌపేట సిక్స్త్ లైన్ ఒంగోల్